Hej, mit navn det er Stig Ulriksen, og jeg vil tage jer med til Handicap Festival i Randers. Her er over 2.000 handicappede, der kommer for at feste og have det sjovt sammen og høre på en masse god musik. I dag skal vi høre musik fra Beatles Revival fra Tjekkiet. Der er musik fra Miguel Hardinger Band, altså de gode gamle Juvedua sange. Og så er der Fede Finder Funny Boys og Candice. Konferentier for det hele, det er Jakob Havgo. Følg med mig ind og se, hvordan det går for sig, når de handicappede fester i Randers. Det er 15. gang, at vi afholder det. Så vi er faktisk lidt stolte af, at vi holder det for 15. gang. Vi startede jo for mange år siden i de der telt nede på havnen, hvor vi havde i Otle Biver, Rikker Havnland og til i ene mand. Og så kan I se, hvad det er blevet til nu her i Randershallen 15 år efter. Sådan en festival, den er jo ikke gratis. Det kan kun lade sig gøre, og man kommer gratis ind, fordi vi har en masse sponsorer, som I kan se der på beklædningen bagpå, som har doneret beløb, sådan at vi kan tilbyde jer gratis adgang. Ligeledes har vi en del frivillige læger, som har gået herinde i aftes, og går her i dag. Mange af dem har taget fri fra deres job for at hjælpe med at tage borer op og borer ned og så videre. Jeg synes, vi skal give de frivillige læger en stor hånd. Vil I godt gøre det? Det står nede i barn. Der har de bedst næse, siger de. Som I ved, så ligger Handicap Center ude i Stævestrup. Handicap Centeren vil vi gerne have, at det kan være mange år endnu. Vi har det svært økonomisk. Så Marianne går lidt rundt med sådan en gennemsigtig kasse. Hvis man har et lille beløb, man vil donere, så vil vi meget så nemlig. Og han den smukke unge mand der med næsen, den røde der, Rune, han går rundt, hvis man vil give overført beløb på sin mobiltelefon. Det er så moderne i dag, at vi andre ikke kan være med. Jeg vil ikke stå her og bruge en masse tid. Vi klæder os til Beatles eller Revival, de kommer på scenen, så vi kan komme så lidt rigtig godt i gang. Mange kan huske Beatles fra deres unge år. Og dem, der ikke kan huske Beatles, de har noget at læse til. Og med de få år, så vil jeg gerne ønske jer igen alle sammen velkommen, og håber, vi må få en rigtig god dag. Tak skal I have. Så er jeg lige kravlet op på scenen der, med det høje træbetrin der, hva? Det er, ja, men når man gør det, så kan man sgu godt mærke, at man ikke er 62 mere der. Tak til Lars. Det er vores ildsjæl. Det er ham, der sørger for det hele. Det er ham, der står for stadigvæk, at han kan sende Kronjylland og kan lave det her fantastiske arrangement her i Randers Arena. Nu står vi og venter på Beatles Revival, mine damer og herrer. Og øh, vi jo, det plejer vi aldrig at være foran tid. Vi plejer altid at være bagefter. Men i dag der er vi som sagt foran, eller bagud, foran på fanden. Så derfor så synes jeg, at vi skal synge en sang, mine damer og herrer. Og jeg kunne godt tænke mig at synge en sang. Prøv lige at synge nummer, spil nummer 8. Den handler om en, jeg skrev til min lille søn, som i dag er 28 år gammel. Og den hedder Den Lille Dreng. Så drikker vi med røven, piger. Den lille dreng, han elsker dig i solen. Den lille dreng, han tisser i svømme bølle. Den lille dreng, og i som en fil. En tændstik mand, i farvand skal vi blive. Ja, den lille dreng, og i som en fil. En tændstik mand, i farvand skal vi blive. Den lille dreng, har fine hvide tænder. Den lille dreng, har små beskidte hænder Den lille dreng, han hopper i en stol Med en sandsky og vild med vand i stol Ja, den lille dreng, han hopper i en stol Med en sandsky og vild med vand i stol Den lille dreng, er vild med livets gode Den lille dreng, han ligner ikke at rode op Den lille dreng, det ikke rydder op han løber rundt og leger en stor top. Ja, den lille dreng, det er ikke rydder op. Han 
Hey, Paul. Oh, I don't score, dog. Oh, yeah. Oh, yeah. Sing it, Danny boy, Danny bear boy, huh? It's good, I can't miss. It's good, I feel the pillow for the boys, we can't miss. Vi skal også høre, at vi har besøg fra udlandet. Det næste orkester er lige så snart vi er færdige med den her melodi. Så går vi over på den anden scene. Der står et fantastisk orkester, og mine damer og herrer. Bare vent, det er helt fantastisk. Vi synger sidste vers. Den lille dreng, han elsker at bo i skole. Den lille dreng har kørt en vinter cola. Den lille dreng har kysset en grøn dame. Så hun faldt ned helt op fra vinde sagde. Ja, den lille dreng har kysset på en dag, så hun fandt ind helt op fra vinde sagen. Ja, vi glemmer jer! Tak skal I have. Sikke en dag, vi har her. Vær så god, vi glemmer jer. Her kommer Beatles Revival, men giv dem en ordentlig hånd! Jeg får noget nyt. She loves you.
det er 15. år i træk. Lars, hvad har fået dig til at lave sådan en festival på handicappen? Jamen det er fordi, jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg skal være et indslag og andre solen netop på den punkt. Men du arbejder også med handicappet til det dagligt i et handicapcenter i Grundjylland? Nej, jeg sidder i bestyrelsen i handicappet. Jeg sidder i bestyrelsen? Ja, jeg har været chef. Det, det i ja, jeg har været chef. Ja. Ja. Er det fordi, du har et stort hjerte for de handicap? Ja, det har jeg da. Det har jeg for alle mennesker. Når du vælger musik ud til det her, så er det vigtigt, at det skal være en bestemt type musik. Ja, jeg snakker lidt med gruppen der, som det er beregnet for. Og så får jeg ligesom indtryk af, hvad de gerne vil høre. Jeg skal helst være dansk. Bare i år, der har vi så taget Beatles og Rival, fordi at vi gerne vil have lidt også for at hjælpe os, og det er jo åbenbart det problem. Er det vigtigt, at de handicap har en festival, hvor de har samme faciliteter som dem, der ikke er handicappet? Kan man sige, at Brandersund har masser af musik for dem, der ikke er handicappet? Ja, jeg synes, det er vigtigt, og det er sjovt, at vi mødes og har en god dag sammen. Hvordan får man finansieret sådan noget her, sådan en festival for de handicappede? For der er jo gratis adgang. Det gør det ved, at der er sponsorer, der lægger penge i kassen, som det kan sig Vi har et musikbudget og et festivalbudget på en kvart million. Og er det svært at skaffe penge til det? Ja, det er blevet nemmere, må jeg sige. Som det er blevet større og større, er det er blevet nemmere at skaffe penge til det. Og det er måske fordi folk de kan se, at tingene er i orden, når det fungerer? Det håber vi, at folk har indtryk af.
Scott, det der hedder Marguerite Han sagde den dejlige sø Han har næsten ingen penge, men det var sikkert længe En gammel Marguerite er død Michael Harding op på guitar, hvad siger I til det? Nu er det ikke bare skide hammerne godt. Det er fantastisk. Det er den eneste solø, jeg kan. Og den forsvinder bort i tågerne, som man bliver ældre. Så forsvinder ting. Jeg kan ikke huske min barndom, om det ryger den her. Nej, det går ikke. Det er helt vildt sådan. Det er den eneste guitar solo, du spiller. Det er den eneste guitar solo, skal jeg gøre det sidste gang. Skal vi have den en gang til? Skal vi have den en gang til? Jeg bliver nødt til at tælle for. 1, 2, 3, 4, 27, 39. Det var så tidligt på dagen før, som vi gjorde i dag. Hvordan var det? Det var helt fint. Det var et dejligt publikum. De ville enormt gerne synge med. Og altså, det var skæg. Øh, vi, vi var lidt, lidt øh, formiddagsagtige, fordi vores, vores medhør var ikke i orden. Og sådan. Så vi havde lidt koks de første par numre, og derefter så var det bare en fornøjelse hele vejen igennem. Er der anderledes at spille for en altså, handicap på et festival for dem? Der er faktisk ikke nogen forskel, vi har jo spillet i Sølund og mange andre steder, simpelthen, hvor der kommer folk, som har lidt svære ved at komme til på de rigtige festivaler. Og, øh, og jeg synes, det er super fedt, at der bliver lavet nogle steder, hvor det ligesom drejer sig om, at, at det er på deres præmisser, at de kan komme ind, og der, hvis der er stole eller andre ting, der skal til, for at de kommer ind. Ikke? Og det er super publikum at spille for. Hvor er vi kan party og Altså, øh, jeg, jeg har det jo som hobby. Jeg bor i USA, det har jeg gjort i 23 år nu. Og øh, så sagde jeg til Jørgen Thorup, min gamle kompagnon fra Kontomanddagen, at øh, hvis der er nogen, der vil høre og spille, så skulle han bare ringe, så vil jeg tage en flyve over. Så øh, der går noget tid med at flyve frem og tilbage. Og, men altså, det hænger sammen, og det er virkelig skægt. Og det bandet er det sjoveste band, jeg har spillet med nogensinde. Det er det her band, vi har nu. Det er nogle raske drenge. Oh, it's about my baby's 
Fændens klog er jeg sammen med dem, kan man sige. Altså, jo. Jeg kan godt lide, godt lide de, jeg synes, de stiller spørgsmålstegn med sådan nogle helt almindelige ting. Hvad er klokken? Hvad? Alle ens sms'er, alle ens uh, tal og alt det der med, hvor mange penge tjener du. Og det er enormt mange af dem, de er specielt, når du tager psykisk, fysisk udvikling til Så er de sådan set ligeglade med det. Og det er jeg faktisk meget ud af. Jeg synes nogle gange hele mit liv, det ikke handler ikke andet om tal. Jeg synes, de, de sætter... De, de, de gør mig klogere. Du er også god til at gå rundt til at blande på de grammer og snakke lidt i modsætning til mange andre konferencer, der måske kun er på scenen, og så er de ude bagved. Er det fordi, at du gerne vil være tæt på dem, eller ser du som en del af dit job, når du er her? Jamen, øh, jeg kan godt lide den der umiddelbarhed. Jeg kan godt lide den der... Jamen, det er rent Paulus, det her. Paulus evangeliet siger, at der er tro, håb og kærlighed, og at dem er kærligheden størst. Jo, det kan godt lide det der, det der umiddelbare. Min kone er ved at blive sindssyg af det, ikke? Det er kraft, det er ikke at til at finde ud af, hvad jeg laver en time efter. Og det her, der passer jeg bare ind. Altså, jeg synes selv, at, at jeg passer bedre ind her end tit end mange andre steder. Så det er nok derfor. Og så kan jeg godt lide, og når du er, laver den her type job, så skal du ikke gå i baglokalen. Du skal være ude blandt folk hele tiden. Det, 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 ligesom, det kræver det, hvis du nu skulle sige det. Se på det som job. Så kræver det, at man er der hele tiden. Er det vigtigt, at der findes en ildsjæl, som Lars Pedersen, der laver den her slags festival? 
Ja, hvad står slet ikke noget der? Det hed, altså, Handicap Center Kronjylland, uh, Handicap Festival her i, i, uh, i Arena, Anders Arena, det, var, det ville slet ikke eksistere, hvis han ikke var der. Og så, hvis man går rundt i Danmark, så alting afhænger af det. Det er den ene sportsklub efter den anden, det er handicaporganisationen i alle mulige. Hvis der ikke er en ildsjæl, så er der ingenting. Så det er, Lars Pedersen er krumtabt i det her. Anders, må vi lige se nogle hænder heroppe i luften? Fordi nu skal vi lige synge sammen. Hvad var morgen, der sker? Når man skal bo, når livets skjorte bliver for kort. And if somebody wants to see the Beatles revival next time, next time here in Denmark, we are on 2nd of, uh, 2nd of uh, September, we play in a city called Holstebro, and then uh, on 3rd of, uh, 3rd of uh, September, we play in a city called Prestor. And now, there's a time for last song from 1965, and this one is called Hell! Ja, og det var så, hvad jeg havde valgt at vise jer her i dag fra mit indslag i Randers Arena, hvor de handicappede festet og havde en fantastisk fest. Jeg håber, du har nyt at følge med. Vi ses forhåbentlig igen i næste uge.